நீட் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாமே இல்லை ரொம்ப ஒரு சாதாரணமான எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாமை யார் வேணாலும் எழுதி கிளியர் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கிட்ட செலக்ட் ஆன மாணவர்களில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது சதவீதம் கிராமப்புற பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்கள் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து மாநில பாடத்திட்டத்தில் படித்த மாணவர்கள் தமிழ் மீடியம் படித்த மாணவர்களும் ரொம்ப நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து டுவெல்த்து ஃபெயில் ஆகிட்டு மறுபடியும் எழுதி பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி இப்போ சேலம் கவர்மெண்ட் மோகன் குமாரமங்கலம் மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சுட்ருக்காங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து எங்கள் ஜேர்னி ஆரம்பிச்சது டுத்துமா ஒரு சிக்ஸ் எயிட்டி நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம இன்ஸ்டியூஷனில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு டாக்டர் ஆகிருக்காங்க நீட் வந்ததுக்கு அப்புறம் காமன் காம்படிஷன் வந்ததுனால லாஸ்ட் இயர் மட்டும் முப்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே வாங்கியிருக்காங்க ஒன்லி தமிழக மாணவர்கள் தமிழக மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் மட்டுமே வாங்கியிருக்காங்க சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எம்சி உங்களுக்கு ஸ்டான்லி கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் ஓமாந்தூரார் காலேஜ் சேலம் மெடிக்கல் காலேஜ் கோயமுத்தூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கோயமுத்தூர் வந்து அந்த இஎஸ்ஐசி காலேஜ் கரூர் என்னென்னா நாங்கள் எங்கா ஏதாவது ஒரு சிட்டிக்கோ இல்லை வந்து டவுனுக்கோ போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே எங்களை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையுமே எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எங்கே போனாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க வணக்கம் தற்போது நம்முடைய கிளாசிக் நீட் அகாடமியோட ஃபவுண்டர் அண்ட் டேரக்டர் டாக்டர் டி பெரியசாமி அவர்கள் தான் நினைஞ்சிருக்காங்க நீட் சம்பந்தமான பல்வேறு சந்தேகங்கள் நமக்கு இருக்கு சம்பந்தமா நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியது இருக்கு அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஆக்சுவலா நாங்க வந்து கிளாசிக் நீட் அகாடமி பத்தி பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சு வந்தோம் பிளஸ் நீட் சம்பந்தமா நிறைய கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் இருக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் வந்தோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உங்களை பத்தி பேச வேண்டிய விஷயங்களே நிறைய இருக்கு இல்லையா ஏன்னா ஒரு சாதாரண பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்து ஐஐடி வரைக்கும் போய் படிச்சு டாக்டர் பட்டம் வாங்கி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்துட்டு மாணவர்கள் மத்தியிலே வந்து நீங்க வந்து இப்ப பல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம தொடங்கலாம்னு நினைக்கிற எப்படி இது சாத்தியமாச்சு நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்ப வந்து முதல்ல வந்து ஐஐடி போனது வந்து ஒரு சொல்ல போனா ஒரு ஒரு விபத்துன்னு சொல்றத விட வந்து ஒரு 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 ஆச்சரியமான இன்சிடென்ட் தான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு ஒரு காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணும் பொழுது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்டார்டட் மை கரியர் அஸ் அ டீச்சர் ஒர்க் பண்ணும்போது ஐஐடியில ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் எம்ஏ வேலுசாமி அப்படிங்கிறவர் வந்திருந்தாங்க அவரோட கைடன்ஸ் தான் உன்னால் ஐஐடி போக முடியும் எனக்கு அந்த நம்பிக்கையே இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஐடிலாம் போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையே இல்லை பட் அவர் வந்து கைட் பண்ணார் எம்ஏ வேலுசாமி கைட் பண்ணார் உனக்கு அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்குது அவர் கூட கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுற சான்ஸ் கிடச்சிது அவர் வந்து கைட் பண்ணாங்க கைட் பண்ணும்போது அந்த ஐஐடி எக்ஸாம் எழுதிட்டு ஐஐடிக்குள்ளே போக முடிஞ்சுது இப்போ ஐஐடிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு கண்டிப்பாக வந்து எல்லார்த்தாலையுமே முடியும் ஐஐடியில் ஒரு மேல் குடி மக்கள் மட்டும்தான் போக முடியும் இல்லை எல்லார்த்தாலையும் முடியும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிச்சு தெரிய வந்துச்சு அது நான் ஏன்னா பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லாருமே முயற்சி பண்ணால் இந்தியா பொறுத்த வரையிலும் எந்த லெவலுக்கு வேணாலும் போக முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஐஐடி மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து என்ன ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையை செய்கிறதுக்கு பிடிச்ச வேலையை நீங்கள் செய்யலாம் ஸோ எனக்கு பிடிச்ச வேலை வந்து சொல்லித்தர்றது பாடம் சொல்லித்தர்றது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பட் என்ன வாய்ப்புகள் கிடைச்சாலும் நம்ம சொல்லித்தர வேலை செய்யறதுக்கு நம்ம பிடிச்ச வேலையை செய்யறதுக்கு வரலாங்கிற கான்ஃபிடென்ஸை அந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் கொடுக்குது ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசன் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டுக்கு வந்ததுக்கே காரணம் அந்த எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கறதுங்கிறத விட ஒரு தைரியம் கொடுக்குது நீங்க நினைச்சதை வந்துட்டு பண்றதுக்கான தைரியத்தை ஐஐடி கொடுக்குதுன்னு நீங்க சொன்னீங்க பட் ஐஐடியில இருந்து படிச்சுட்டு வெளில போடுவாங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில போய் செட்டில் ஆயிடுவாங்க கை நிறைய வந்து லட்ச லட்சமா சம்பளம் வாங்குவாங்க அப்படியே இந்தியாவில இருந்து மைக்ரேட் ஆகி போயிடுவாங்க பட் நீங்கள் மறுபடியும் இங்கே வந்து நீட் போன்ற அந்த மாதிரி போட்டி தேர்வுகளுக்கு வந்து மாணவர்களை தயார்படுத்தணும்னு ஏன் நினச்சிங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஓகே இது
இப்போ அங்கேயே செட்டில் ஆகி அங்கேயே வந்து ஒரு சிட்டிசன் ஆகிறதுலாம் ஒரு எல்லாருமே பண்ணுறாங்க நம்ம இந்தியாவுக்கு எதாவது ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஐஐடியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப அழகாக நிறையா கம்மியான ஒரு கட்டணத்தில் ரொம்ப குறைவான கட்டணத்தில் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிடைக்குது அப்போ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம ரீஜியனை சேர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சேலம் ரீஜியனுக்கு வர வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொஞ்சம் ஐஐடி என்ஐடி அனுப்பணும் அப்படிங்கிறத தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆன் த வேல வந்து அப்படியே நீட் வந்துச்சு நீட் வரும்போதுமே வந்து ஒரு பெரிய ஹைப் இருந்துச்சு நீட்டெல்லாம் பெரிய பணக்காரங்க தான் பண்ண முடியும் இல்லை வந்து ஒரு பெரிய முதல்லிருந்தே ரொம்ப இதை படித்தவங்க தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது பட் அப்படிலாம் இல்லை எந்த போட்டி தேர்வாக இருந்தாலும் யார் வேணாலும் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஃபஸ்ட்டு நீட் எடுத்தோம் ஸோ அது தான் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆக்சுவலாக நம்ம நம்ம பீப்புள் நம்ம தமிழ்நாடு பீப்புள் இந்தியாவுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறனால தான் வரணும்னு தோணுச்சு மேடம் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து தான் நீங்கள் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க நாங்கள் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் உள்ளே வந்து பார்த்ததெல்லாம் பார்த்தா புக்ஸ் நிறையா இருக்கே சார் உங்கள் ரூம் ஃபுல்லாக புக்ஸாக வச்சுருக்கீங்க என்ன காரணம்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஏன்னா நீங்கள் டெய்லி வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்களா என்ன காரணம் அது போட்டித் தேர்வில் பொறுத்த வரையிலும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டேட் போர்டு இல்லை வந்து சிபிஎஸ்சி இல்லை போர்டில் வர்ற மாதிரி வந்து புக்குக்கு பின்னாடி இருக்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்க மாட்டாங்க இப்போ கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிஏ நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி எடுக்கிற கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் உங்களுக்கு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கும்போது நம்ம அப்டேஷனாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அப்டேஷனாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்க முடியாது அதனால் வந்து அந்த அப்டேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக எவ்ரிடே நம்ம படிச்சுட்டே இருந்தால் தான் அது நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் வேலைக்காகவும் அது இல்லாமல் இந்த சேலஞ்சிங்காகவும் இருக்குது நம்ம திரும்ப திரும்ப செஞ்சதே செய்யாமல் டெய்லியும் வந்து புதுசு புதுசாக அந்த கொஸ்டின்ஸு புதுசு புதுசாக சால்விங்கு அந்த அனாலிட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் ஸ்கில்லிங் ஸ்கில்ஸை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லித்தரது வந்து உண்மையாலுமே ரொம்ப த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால செய்ய முடியுது மேடம் ஸோ உங்கள் ஃபவுண்டரையும் தாண்டி நீங்கள் பேசிக்கலி ஒரு டீச்சர் அப்படிங்கிறதுனால இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு இயல்பாகவே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அது எந்த அளவுக்கு ஈஸி போ போய் சேர்றது ஈஸி கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்தா போய் இது கரெக்டாக சேரும் அப்படிங்கிற ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அது கடினமான ஒரு சப்ஜெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அது எப்படி நம்ம போய் நீங்கள் மாணவர்கள் மத்தியில் சேர்க்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா மேடம் ஃபிசிக்ஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து அதுவும் பர்டிகுலராக நீட் ஜேஇ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா அது ஒரு ஒரு ஹைப் தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஃபிசிக்ஸ் வந்து கஷ்டமான சப்ஜெக்டே இல்லை ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் அதை வந்து புரிஞ்சு அந்த கான்செப்ட்ஸை புரிஞ்சு படிக்கணும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபிசிக்ஸை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்ஜினியரிங்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மெடிசனும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா மெடிசன்லேயுமே நிறைய இடத்துல வந்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது இப்போ அந்த ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஆனால் இப்போ இந்த கஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குள்ள ஒரு மென்டாலிட்டி கிரியேட் பண்ணி வச்சதுனால அவங்க இந்த ஃபிசிக்ஸ்னாலே அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ஈவன் வந்து இப்போ ஃபிசி ஜேஇலையும் சரி இல்லை நீட்லேயும் சரி கடைசி சப்ஜெக்டை தான் ஃபிசிக்ஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் வந்து புரிஞ்சு படிச்சுட்டா மறுபடியும் படிக்க வேண்டியதே இல்லை அதனால் வந்து ஃபிசிக்ஸை படித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த டாபிக் வேணாலும் அவங்களால வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸில் போய் படிக்க முடியும் அதை தெளிவாக நான் வந்து ஈவன் வந்து நான் போர்டுக்கே இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம்கே என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபிசிக்ஸை வந்து ப்ராப்பராக சொல்லிக் கொடுங்க ப்ராப்பராக சொல்லிக் கொடுத்துட்டாலே அவங்க லைஃப்பில் வந்து பெரிய லெவலில் முன்னேறிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஃபிசிக்ஸ் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ கம்மிங் பேக் டு கிளாசிக் நீட் அகாடமி அதுக்குள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் அதாவது ஒரு நீட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு பயத்தையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு நம்ம நிறைய பேர் வந்துட்டு கனவுகளோட வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு நானும் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நீட்டு சம்மந்தமாக பார்க்கும்போது ஒரு பயம் இருக்குது அது நம்ம கிளியர் பண்ணிட முடியுமா உள்ளே போக முடியுமா
இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி தான் ஒரு ஒரு மாணவி வந்து இலக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாணவி வந்து சார் நான் தமிழ் மீடியத்தில் தான் டென்த் வரைக்கும் படித்தேன் என்னால் நீட் எழுத முடியுமா பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு வந்தாங்க இப்போ நான் சொன்னேன்ப்பா நானும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் என்னால் வந்து ஐஐடி எக்ஸாம் எழுத முடியும்னா உன்னால் எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஊக்கம் கொடுத்ததுனால அவங்க படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்க படித்து நீட் கிளியர் பண்ணது மட்டும் இல்லை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நீட் தேர்வில் சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபஸ்ட் எடுத்து இப்போ மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி தான் வந்து மதிப்பெண் அதிகமாக எடுக்கணும் முதல்லருந்தே ரொம்ப பயங்கரமாக படிச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற தேவையெல்லாம் இல்லை வந்து புரிஞ்சு படித்தாலே போதும் நிறைய மாணவர்கள் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அறநூறு மார்க்குக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ இருக்குது ஈவன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வந்து நீட் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் கிளியர் பண்ணது மட்டும் இல்லை நல்ல காலேஜில் சீட் வாங்கியிருக்காங்க பட் இங்கே வந்து திடீர்னு வந்து எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட ப்ளஸ் டூ டென்த் மார்க்ஸ் நாங்கள் அதெல்லாம் பார்க்குறதே இல்லை அட்மிஷன்ஸ்க்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இங்கே அதிகம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து டுவெல்த்து ஃபெயில் ஆகிட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கு டுவெல்த்து ஃபெயில் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து படிச்சுருக்காங்க எனக்கு தெரியல ஏன்னா அப்ளிகேஷன் போடும்போது சார் எனக்கு டுவெல்த்தில் ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொன்னார் எப்படிப்பா ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டுவெல்த்தில் ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆகிட்டு மறுபடியும் எழுதி பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி இப்போ சேலம் கவர்மெண்ட் மோகன் குமாரமங்கலம் மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து நீட் எக்ஸாம் பொறுத்தவரையிலும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியான மார்க் எடுத்திருந்தாலும் அதை பற்றிலாம் கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் எனக்கு சீட் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிறத இந்த இப்போ நான் சொல்கிறத வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு தப்பாக எடுத்துக்கூடாது ஃபெயில் ஆனாலும் சீட் கிடைக்கும்னா ஃபெயில் ஆயிருந்தால் கூட வந்து ப்ராப்பராக முயற்சி பண்ணால் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் ஏன்னா சிலர் வந்து இது வந்து அந்த ப்ரீ க்ரைட்டீரியா இவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கணும் ஸோ வர்றதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் வந்து ப்ரீ குவாலிஃபைடு இப்படி படிச்சிருக்கணும் இல்லை இந்த குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கணும் இல்லை இந்த ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற ப்ரீ க்ரைட்டீரியா ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷன்லாம் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் எதுவும் வேண்டாம் உங்களுக்கு ஆசை மீன்ஸ் அந்த கனவு அந்த உழைக்கிறதுக்கான உங்களுக்கான அந்த அந்த உழைப்பை போடுறதுக்கான எண்ணம் அந்த எண்ணத்தை செயலாக மாற்றுறதுக்கான உங்களுக்கு அந்த வைராகியம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நீட் தேர்வில் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற முடியும் சரிமா ப்ளஸ் டூ படிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த மருத்துவ கனவு வந்து உருவாகும் சில பேருக்கு இல்லை டென்த்லேருந்து கூட உருவாகலாம் ஆனால் அவங்களோட அகாடமிக்கு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் டென்த்தாக இருக்கட்டும் லெவன்த் டுவெல்த்தில் வந்து மார்க்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மேபி அவங்களுக்கு அந்த பேட்டர்ன் அவங்க படிக்கிற பேட்டர்னால் அந்த பிரச்சனை கூட இருக்கலாம் ஸ்டேட் போர்டோ இல்லை சிபிஎஸ்இஓ என்ன பேட்டர்னில் படிக்கிறாங்களோ அதோட பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கனவு மட்டும் இருக்கும் நான் வந்து டாக்டர் ஆகணுங்கிற கனவு மட்டும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நீட் கோர்ஸ் பண்ணணுமா நீட் எழுதணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது அதை பற்றி நம்ம பேசலாமா ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான கனவு இருந்தால் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம மேத அப்துல் கலாம் அவர் கூட என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கனவு ஆணுங்கள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் கனவு ஆணுங்கள் கனவுகளை எண்ணங்களாக உருமாற்றுங்கள் எண்ணங்களின் வலிமை இமயத்தோட உயர்ந்தது அந்த எண்ணங்களை உருப்போட்டு உருப்போட்டு செயல்களாக மாற்றுங்கள் செயல்கள் வெற்றியை தேடித்தரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி மார்க் டென்த்தில் கம்மியாக எடுத்திருக்கேன் டுவெல்த்தில் கம்மியாக எடுத்திருக்கேன் அதை பற்றிலாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோங்க ப்ராப்பராக செய்கிற அதான் அந்த எண்ணங்கள் எண்ணங்களை செயலாக மாற்றணும் அப்போ அந்த செயலாக மாற்றி நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டால் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நிறையா நம்ம இன்ஸ்டியூஷனில் நிறையா எக்ஸாம்பிள் இருக்குது டுவெல்த்தில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு வெறும் த்ரீ நைன்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் தேவமூர்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு நீட் வந்து ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்ஸ் மார்க்ஸ் எடுத்து செவன் டுவெண்ட்டிக்கு எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அதாவது டுவெல்த்தில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு ஃபைவ் எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டால் தான் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்லாம் எடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வெறும் த்ரீ நைன்ட்டி எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேவமூர்த்திங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு இப்போது
இன்னைக்கு சாதிச்சு எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு தடை இருக்கு இல்லையா அது பெரிய எக்ஸாமா இருக்குமோ பயம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஒரு பயம் எப்போதுமே இருந்துகிட்டே இருக்கு அதை தாண்டி நீங்க வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துருக்கீங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அஃபோர்டபிலிட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இப்போ எல்லாராலையும் பணம் கட்டி படிக்கிறது அப்படிங்கிறது முடியாத ஒரு காரியம் அந்த மாதிரி ஒரு அஃபோர்டபிலிட்டி நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்குமாங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே என்ன எனக்கு இவ்வளோதான் முடியும் என்ன என்னுடைய சுச்சுவேஷன் இவ்வளோதான் ஆனால் என் குழந்தைய நான் வந்து டாக்டர் ஆக்கணும் என்னால் முடியுமா நீட் அகாடமி அதை கிளாஸ் நீட் அகாடமியில் உள்ளே வந்து படிக்க முடியுமாங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ தமிழ்நாட்டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குற இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் ஃபீஸ் வந்து கம்மியாக வச்சுருக்க இன்ஸ்டியூட் நம்ம கிளாஸ் நீட் அகாடமியில் அதான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மேல் தட்டு வர்க்கம் அப்படிங்கிறத தாண்டி மிடில் கிளாஸ் அண்ட் தென் லோயர் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் இன்னும் புவர் பீப்புளும் இங்கே படித்து நம்ம கிளாசிக் நீட் அகாடமியில் படித்து டாக்டராக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கான ஒரு இன்ஸ்டியூட்டாக தான் நம்ம வந்து கிளாசிக் நீட் அகாடமி வச்சுருக்கோம் மேடம் அதனால் தைரியமாக வந்து படிக்கலாம் இங்கே வந்து ஃபீஸ் ஒரு கன்ஸ்டைன் கிடையாது தைரியமாக வந்து படித்து டாக்டர் ஆகலாம் அவங்க கனவை வந்து அவங்க சேஸ் பண்ணலாம் நிச்சயமா நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா லாபமும் தமிழ்நாட்டிற்கு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தோணுது என்னதான் லாபம் தமிழக மாணவர்கள் இதன் இதன் மூலமாக அடைஞ்சாங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல அது என்னன்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா நீட்டை பற்றி வந்து நீட் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஒரு நெகட்டிவ் மைண்ட் செட் தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட இருக்கு பட் இதனால என்ன தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு கிடைச்ச லாபம்னு சொல்கிறேன் நீங்களே வந்து யூ வில் ஆல்சோ அப்ரிஷியேட் இப்போ ஜிப்மர் அப்படின்னு ஒரு காலேஜ் இருக்கு தெரியுங்களா நம்ம பாண்டிச்சேரி இப்போ அதெல்லாம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகம் அதில் வந்து நீட் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு எக்ஸாமினேஷன் வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஜிப்மர் தனியாக ஒரு எக்ஸாமினேஷன் வச்சாங்க அதை கிராக் பண்ணி உள்ளே போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் லாஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் மேக்ஸிமம் ஒரு தமிழ்நாட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஜிப்மர் போயிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நீட் வந்ததுக்கு அப்புறம் காமன் காம்படிஷன் வந்ததுனால லாஸ்ட் இயர் மட்டும் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சீட் வந்து அவங்க பொது போட்டி காமன் காம்படிஷனில் கொடுக்குறாங்க அதில் முப்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே வாங்கியிருக்கிறாங்க ஒன்லி தமிழக மாணவர்கள் தமிழக மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் மட்டுமே வாங்கியிருக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட போகல ஆனால் நீட் வந்ததுனால ஒரே வருஷத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு மாணவர்கள் நம்ம மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் போயிருக்காங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எய்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட போகலை ஆனால் லாஸ்ட் இயரில் மட்டும் நாற்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் வந்து எய்ம்ஸ் காலேஜ் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் போயிருக்கிறாங்க மேடம் இப்போ இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல் இண்டியா கோட்டா சீட்ஸ்ன்னு சொல்லி எல்லா மாநிலத்திலையும் இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் வந்து நீட் மூலமாக தான் ஃபில் ஆகுது முதல்ல வந்து மார்க் இருந்தப்போ ஏஐபிஎம்டின்னு சொல்கிற ஒரு எக்ஸாம் மூலமாக ஃபில் ஆச்சு அந்த சீட்ஸ் வந்து ஒரு ஆறாயிரம் சீட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் தம் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த சீட்ஸில் போகிற தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் வந்து சிங்கிள் டிஜிட்டில் கூட இல்லை பட் இந்த டைம் வந்து அது அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதுலேயும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் இப்போ இப்போ ஓப்பனாகவே பார்க்கும்போது இதில் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி அதில் ஒரு தேர்ட்டி அரௌண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதனால இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸில் இருக்கிற ஆல் இண்டியா கோட்டா சீட்ஸில் இப்போ நீட் வந்ததுனால நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தமாக இருக்கிற பதினேழாயிரம் சீட் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிறதுல ரெண்டாயிரத்தி சம்திங் சீட்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸே வாங்கியிருக்காங்க இதெல்லாம் தெரியாது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெனிஃபிட்ஸ் பிளஸ் டூ மார்க் தான் கிரைட்டீரியான் இருந்தப்போ மீது எல்லாரும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சிருந்தாங்க நம்ம மட்டும் பிளஸ் டூ மார்க் வச்சிருந்தனால இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதவே இல்லை ஏன்னா மனப்பாடம் பண்ணி மட்டும் படிச்சுட்டு இருந்தனால இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அவங்களால எழுத முடியல இப்ப இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அவங்க எழுதி போறதுனால இவ்வளவு சீட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் சீட்ஸ் வந்து நம்ம
இப்போ வந்து அது மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நீட் வந்ததுனால இந்த ஜேஇங்கிற எக்ஸாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க படிக்க ஆரம்பிச்சதுனால அங்கே சீட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது ஐஐடிஸ் போகிறாங்க என்ஐடிஸ் போகிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம போகிறோம் அப்படிங்கிறத காட்டுது அதுக்கு வந்து முழு முதற் காரணம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பார்த்திங்கன்னா நீட் இல்லாதப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் டென் இயர்ஸில் மொத்தம் முப்பதாயிரம் மருத்துவ இடங்கள் இருந்துச்சு நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதில் வந்து அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வெறும் இரநூத்தி பதிமூணு பேர் தான் போனாங்க வெறும் இரநூத்தி முப்பதாயிரம் சீட்டில் வெறும் இரநூத்தி பதிமூணு பேர் தான் போனாங்க ஆனால் இப்போ நீட் வந்ததுனால இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இருக்கிறதுனால லாஸ்ட் இயர் மட்டும் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு மாணவர்கள் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைச்சிது ஓகே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து வருஷத்தில் பத்து வருஷத்தில் இரநூத்தி பதிமூணு பேர் போனது ஒரே வருஷத்தில் இன்றைக்கி நானூற்றி தொண்ணூத்தோரு பேர் போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அரசு பள்ளிக்கே கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் சொல்லலாம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு கிடைச்ச வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம் அதை நீட் இந்த இடத்துல நான் இந்த பாயிண்ட்டை ரொம்பவே இன்சிஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் மார்க்கு க்ரைட்டீரியாவாக இருந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு கட் ஆஃப் மார்க்னு வைங்க ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ஏழு அஞ்சு எடுத்துருக்குறாங்க கட் ஆஃப் அவங்களுக்கு சீட் கிடையாது அவங்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பும் கிடையாது இப்படி தான் சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு ஆனால் நீட் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரையிலும் எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து ஒரு ஈவன் ஒருத்தவங்க கொலை செஞ்சுட்டாங்க கொலை குற்றம் சாற்றப்பட்டவங்களுக்கு கூட கீழ் கோர்ட்டு மேல் கோர்ட்டு ஹை கோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு கரு ஜனாதிபதி கருணை மனு வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் எம்பிபிஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிற குழந்தைக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இது நியாயம் இல்லை இல்லையா அதனால் அவங்க வந்து இன்னுமே சான்ஸ் வந்து நீ இன்னொரு வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கூட பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சான்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அதையும் வந்து நம்ம முறையாக பயன்படுத்தும் போது எப்போ தகுதியை வளர்த்துக்கிறோமோ அப்போ நீங்கள் யூ கேன் பிகம் மெடிக்கோ எம்பிபிஎஸ் ஸ்டாடன் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஒன் இயர் அதை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒன் இயராக சில நேரம் படிக்க வைக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் சில ஸ்கூல்ஸ் வந்துட்டு இந்த லெவன்த் டுவெல்த்தில் இப்போ வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லெவன்த்லேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் எப்போ வந்து இந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் நீட் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணுங்கிற ஒரு கேள்வி பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்போது இருந்துக்கிட்டே இருக்கு லெவன்த்தில் கொண்டு வந்து விடணுமா இல்லை டுவெல்த்தில் கொண்டு வந்து விடணுமாங்கிற கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்கு அதை எப்போ வந்து விடலாம் லெவன்த் போர்ஷனே நம்ம ஃபுல்லாக படிக்கணும் டுவெல்த் போர்ஷனும் படிக்கணும் இப்போ லெவன்த் பாடத்தையும் நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும் டுவெல்த் பாடத்தையும் புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்போ வந்து இந்த ட்ரைனிங் லெவன்த்துலேருந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் லெவன்த்லேருந்தே எடுத்துக்கணும் கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது சாத்தியமா கிளாசிக் நீட் அகாடமி கிராஷ் கோர்ஸில் படித்து நிறைய மாணவர்கள் வந்து லெவன்த் டுவெல்த் போர்டு வெறும் வந்து நம்ம ஸ்டேட் போர்டில் படிச்சுட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா புரிஞ்சு படிச்சுருக்குறாங்க ஆனால் இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் மட்டும் தெரியாது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம கிராஷ் கோர்ஸை பொறுத்த வரையும் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபுல்லாகவே வந்து கம்ப்ளீட்டாக போர்ஷன் முடிச்சு கொடுப்போம் இன்னும் இன்னும் வந்து அது அதனால தான் அதுக்கு பேர் கிராஷ் கோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான விஷயங்களை வந்து லெவன்த் டுவெல்த் ரெண்டுமே போர்ஷன் முடிச்சு கொடுக்குறோம் அதை படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மந்த் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு நீட் எக்ஸாம் எழுதி மெடிக்கல் சீட் வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஓகே அது முடியல அப்படிங்கும்போது அந்த கிராஷ் கோர்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கிராஷ் கோர்ஸ் எடுத்துக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு நீட் எக்ஸாம்னா எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது அந்த கிராஷ் கோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு தடவை எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது அந்த நீட் எக்ஸாம் எப்படி இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரிய வந்துடுது அப்போ ஃபுல்லாக தெரிய வந்துட்டு அடுத்து ஒன் இயர் ஒன் இயர் ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் எடுத்துட்டாங்கன்னா நல்ல ஹை மார்க் ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் எடுத்து நல்ல காலேஜில் சீட் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க ஓகே இப்போ இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் படிக்கிறது ஓகேவா அது யாருக்கு வந்து சூட்டபுளாக இருக்குங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ இது இப்போ பண்ண முடியல நம்ம கிராஷ் கோர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு டக்குனு வந்து பண்ணிட முடியாது எல்லாராலையும் அதில் வந்துட்டு போய் வின் பண்ணுறதும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் இது யாருக்கு சூட்டபுள்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக யாரெல்லாம் மெடிக்கல் ஆ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே பண்ணலாம் ஸோ இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து உடனே சக்ஸஸ் கொடுத்துரும் பட் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சக்ஸஸ் கொடுக்கறத விட அந்த சக்ஸஸ்க்கான முதல் படியை கொடுக்கும் ஸோ கான்ஃபிடென
பட் மார்க் கிரைடீரியாவை இருந்தப்போ நீங்கள் இரநூறு எடுக்கணும் இல்லை நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது எடுக்கணும் இல்லை நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு எடுக்கணும் அதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது நீங்கள் செவன் டென்னில் செவன் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து பிசிக்கு கட் ஆஃப் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் நீங்கள் நடுவில் மார்க் எடுத்தால் போதும் அவ்வளோ வந்து ஒரு ஒரு இன்டலெக்சுவல் எக்ஸாம் இது ஓகே ஸோ அதனால் வந்து கிராஷ் கோர்ஸ் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அடுத்ததான் நம்மளுக்கு இன்னொரு கேள்வி என்ன வரும் அப்படின்னா நம்ம சேலம்ல இருக்கோம் இப்போது இங்கேருந்து நாங்கள் வந்து படிக்கணும் வெளியில் நிறைய மாவட்டங்கள்லேருந்து இங்கே வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு தங்குற வசதிகளெல்லாம் இருக்குமா அது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பண்ணி கொடுப்பீங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் அந்த சேஃப்டி அதெல்லாம் வந்துட்டு யோசிப்பாங்க இல்லையா ஸோ வெளியில் இருக்க மாவட்டங்கள்லேருந்து மாணவர்கள் வரணும் இங்கே வரணும்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வசதிகள்லாம் இங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஆக்சுவலாக ஒரு எக்ஸலண்டான ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது ஓகே ஹாஸ்டல் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹாஸ்டல் அங்கேயே கிளாஸ் ரூம்ஸ் அங்கேயே ஒரு அகடமிக் பில்டிங் கிளாஸ் ரூம்ஸு ஃபுல்லாகவே அந்த ஹாஸ்டல் அந்த கம்ப்ளீட் ஸ்கூலோட ஹாஸ்டல் வந்து நவ் கிளாசிக் நீட் அகடமியோட ஹாஸ்டலாக இருக்குது அந்த ஹாஸ்டலில் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் செப்பரேட் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் செப்பரேட் எக்ஸலண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அந்த ஹாஸ்டலில் படிக்கலாம் எல்லாமே ஃபுட்லேருந்து அங்கே ஸ்டடியிலேருந்து நைட் ஸ்டடியிலேருந்து மார்னிங் ஸ்டடியிலேருந்து எவ்ரி ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைடட் ஸோ அப்படிங்கும்போது ஒரு நல்ல தங்குறதுக்கான வசதி இருக்குது பேரண்ட்ஸ் கவலைப்படாமல் கொண்டு வந்து சேர்த்து நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்னுமே தெரியல எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுக்கணும் இந்த மார்க் எடுத்தால் நம்ம உள்ளே போயிடலாம் நீங்கள் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மேலே தான் எடுக்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேலே தான் எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க ஒரு டாப் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்களா இல்லை உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்களாங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ அதை பற்றி தோல் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா ஓகே மேடம் இப்போ நம்ம இன்ஸ்டியூட்டோட ஒரு கொள்கை ஒரு ஃபிலாசபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் அதிக மார்க் வாங்க வைக்கிறது இல்லை நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எலிஜிபிள் மார்க் வாங்க வச்சு அவங்கள சீட் வாங்க வைக்கணும் இப்போ ஒரு ஒரு சில பேரை மட்டும் எடுத்து அவங்கள மட்டும் ட்ரெயின் பண்ணி இதான் எங்கள் ரிசல்ட்ஸ்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிப்பாங்க பட் எங்களை பொறுத்த வரையும் அது ஃபஸ்ட்டு வந்து உன்னோட கேட்டகரிக்கு இப்போ நீ வந்து பிசிஆர் இருக்கலாம் எம்பிசிஆர் இருக்கலாம் எஸ்சி இருக்கலாம் எஸ்சி இருக்கலாம் உன்னோட கேட்டகரிக்கு ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ மார்க் வாங்கினா சீட் கிடைக்கும் அது ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும் கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அந்த ரேஞ்ச் மார்க்கை வாங்கணும் அதுக்கு மேலே நம்ம டாப் மார்க் பார்த்துக்கலாம் நாங்கள் வந்து அந்த டாப் மார்க் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இல்லை பட் வந்து காட்ஸ் கிரேஸ் எங்களுக்கு டாப் மார்க் வந்துக்கிட்டே இருக்குது நாங்கள் மொத்தமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால டாப் மார்க்ஸும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அட் த சேம் டைம் வந்து நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு 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 பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்கிறாங்கன்னா அதில் மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டாக்டர் ஆகணும் அதனால் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான பர்சன்டேஜ் பாஸ் பர்சன்டேஜ் மீன்ஸ் ஹிட் ரேட் அதிகமாக இருக்கிற இன்ஸ்டியூட் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்குது அதுதான் வந்து இனி ஃபியூச்சர்லேயும் அப்படி தான் நாங்கள் வந்து வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கணும் அவன் வந்து மினிமம் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் சீட் வாங்கணும் அதுதான் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டோட எய்ம் ஸோ அதனால தான் கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி எண்பத்தொம்பது மாணவர்கள் வந்து மருத்துவ கல்லூரியில் வந்து பயின்றுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ கிளாசிக் நீட் அகாடமியில் கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி எண்பத்தொம்பது மாணவர்கள் வந்துட்டு மருத்துவர்களாக இப்போ படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நாங்களும் கேள்விப்பட்டோம் ஸோ அது எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் சொன்ன பதிலே சாத்தியம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அது சம்மந்தமாக சில விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நீட் எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கும் போது நீட் எக்ஸாம் மேலே சேலம் 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 ரீஜியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாமல் தான் இருந்தது அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து எங்கள் ஜேர்னி ஆரம்பிச்சது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஒரு இருபத்தி ஆறு மாணவர்கள் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு எயிட்டி செவன் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஒரு ஒன் நாட் எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து ஒரு அது வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ மொத்தமாக ஒரு சிக்ஸ் எயிட்டி நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம இன்ஸ்டியூஷனில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு டாக்டராக இருக்கிறாங்க அது
ஒரு ஹை லெவலில் படிச்சுட்டு வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் ட்ரைனிங் இல்லை லோ லெவல் படிச்சுட்டு வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமான ஒரு ட்ரைனிங் மெத்தாலஜியை நாங்கள் வந்து அந்த ட்ரைனிங் மெத்தாலஜி வந்து எங்களோடது ரொம்ப யூனிக் ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்களோட ரிசல்ட்ஸில் ஒரே ஒரு ரிசல்ட்ஸ் கூட ஃபேக் ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே ட்ரூ ரிசல்ட்ஸு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் தமிழ்நாட்டிலே வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கிட்ட வந்து படிக்கிறாங்கன்னா அவங்க எந்த ஸ்கூலில் படித்தாங்க அவங்களோட நீட்டோட ரோல் நம்பர் முதற்கொண்டு எல்லாத்தையுமே ரிசல்ட்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு நாளே ரிலீஸ் பண்ணுற ஒரே அகடமி நம்ம அகடமி தான் அந்தளவுக்கு இவ்வளோ ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுன்னா அவ்வளோ ரிசல்ட்ஸ் மட்டும்தான் என்ன ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கோ அந்த ரிசல்ட்ஸ் மட்டும்தான் கொடுப்போம் அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து ஓவர் ஓவர் கமிட்மெண்ட் பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ இவ்வளோ உங்கள் குழந்த வந்து படிக்கும்போது இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும் இவ்வளோ விஷயங்களை படித்தா மட்டும்தான் நீட் எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ண முடியும் எக்கடம் அகாடமி மட்டுமே வந்து மாயாஜாலங்கள் பண்ண முடியாது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்புறம் மெயினாக வந்து எங்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளின் வந்து ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் செல்ஃப் டிசிப்ளின் வந்து இம்பார்ட் பண்ணுறோம் அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின் பண்ண ஆரம்பித்தாலே அவங்க வந்து தெளிவாக ஒரு பிளான் அவங்களே பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நாங்களும் பிளான்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ மோட்டிவேஷன் பண்ணுறோம் ஒரு மென்டரிங் கொடுக்குறோம் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் லைக் இண்டிவிஜுவல் மென்டரிங் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எவ்ரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒரு தடவை இண்டிவிஜுவல் மென்டரிங் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது ஈவன் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பர்சனல் ப்ராப்ளம் கூட சொல்கிறாங்க அதை கூட எங்களால் சால்வ் பண்ண முடியுது அப்படி வந்து அவங்களுக்கு மென்டரிங் பண்ணி கொடுக்குறதுனால சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாக இருக்குது சக்ஸஸ் ரேட் வந்து பர்சன்டேஜ் வைஸில் நீங்கள் பார்க்கும்போது சக்ஸஸ் ரேட் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட் அதிகமாகவே இருக்குது இன்னொரு விஷயம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா தமிழகத்தில் பல மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்குது ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு கிளாசிக் நீட் அகாடமிலேருந்து பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு பார்க்க முடியுது ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் இருக்காங்கன்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா அனைத்து கல்லூரிகளுமே அனைத்து கவர்மெண்ட் காலேஜிலுமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா ஈவன் நாங்கள் சென்னை போனோன்னா சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எம்சி உங்களுக்கு ஸ்டான்லி கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் ஓமாந்தூரார் காலேஜ் சேலம் மெடிக்கல் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் வந்து அந்த இஎஸ்ஐசி காலேஜ் கரூர் நாமக்கல் திருநெல்வேலி ஆல் த காலேஜஸ் எல்லா காலேஜிலுமே இப்போ என்னென்னா நாங்கள் எங்கே ஏதாவது ஒரு சிட்டிக்கோ இல்லை வந்து டவுனுக்கோ போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே எங்களை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையுமே எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எங்கே போனாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஓகே ஸோ இது எல்லாமே தாண்டி ஒரு பெரிய ஃபீட்பேக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்கும் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து என்ன மாதிரியான ஃபீட்பேக்ஸ் அது வந்து ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான சம்பவங்களாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இலக்கியா அப்படிங்கிற பொண்ணு வந்து எப்படி வந்தாங்க அப்புறம் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கினாங்கன்னு சொன்னீங்க ஸோ இந்த பேரண்ட்ஸோடைய அந்த ஃபீட்பேக்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அது சம்மந்தமாக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு நம்பகத்தன்மையான ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ஸாக இருக்கிறோம் அதுக்கு என்ன ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிரதர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து எங்கள் அண்ணன் படித்தாங்க மறுபடியும் தம்பி படித்து டாக்டர் ஆகிறாங்க எங்கள் அண்ணன் படித்தாங்க ஒரு அவங்களோட தங்கச்சி வந்து படிக்கிறாங்க எங்கள் அக்கா படித்தாங்க தங்கச்சி வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் லாஸ்ட்டு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்லேயே கூட பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எவ்ரி இயர் வந்து அதையும் சொல்லிக்கிறேன் தமிழ்நாட்டிலே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்கள கூப்பிட்டு அவார்ட் கண் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் நல்ல கல்வியாளர்களை கூப்பிட்டு மெடிக்கல் சீட் கிடைச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஆசீர்வாதிச்சு அவங்கள மீன்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் கொடுத்து அவங்கள வந்து இப்போ பேரண்ட்ஸோட ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிட்டு அவங்கள கௌரவப்படுத்தி நாங்கள் அனுப்புவோம் அதுக்கு வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர்லாம் வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரவுண்ட் டென் பீப்புளாக அது வந்து டென் பேரண்ட்ஸாக வந்து மேலே சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா என்னோட பெரிய பையன் இங்கே தான் படித்தான் இப்போ என்னோட சின்ன என்னோடய சின்ன பொண்ணும் இங்கே தான் படித்து டாக்டர் ஆகிருக்கா இல்லை என்னோடய இவ இந்த பையனோட தம்பி அண்ணன் இங்கே தான் படித்தான் இப்போ தம்பியும் படித்து டாக்டர் ஆகிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரியான அப்படியே வழி வழியாக நம்ம கிட்ட அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இட் ஷோஸ் த அவங்ககிட்ட பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் அந்த அவங்க தேர
ரொம்ப ஒரு சாதாரணமான எக்ஸாம் ஸோ ஆனால் இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு பதினேழு புள்ளி ரெண்டு லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகிறாங்க ஒரு லட்சம் சீட்ஸ் டோட்டல் ஆகிருக்கு இந்த எக்ஸாமை யார் வேணாலும் எழுதி கிளியர் பண்ணலாம் நீ வந்து நான் வந்து ஒரு கிராமத்து பள்ளியில் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன் என்னால் முடியுமான அப்படிலாம் யோசிக்க வேணால் யார் வேணாலும் எழுதி கிளியர் பண்ணலாம் அதுக்கு ஸோ மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 புவர் பேக்ரவுண்டு ரிமோட் ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூல் பேரே என்னென்னு தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஸ்கூல்ஸு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபோர் ஃபி அரௌண்ட் ஃபோர் நைன்ட்டி சீட்ஸில் வந்து தேர்ட்டி சீட்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்தே போயிருக்காங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கிற ஃபோர் நைன்டி சீட்ஸ் தேர்ட்டி சீட்ஸ் ஒரு அரௌண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் சீட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நம்மகிட்ட வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் படிக்கிறதுல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் இயர் ஒரு நூற்றி எண்பத்தி எட்டு மாணவர்கள் முப்பது மாணவர்கள் வந்து அரசு பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்கள் தான் அதனால் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாருமே வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதலாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி அரசு கல்லூரிகளுக்கு போனீங்கன்னா வெறும் பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரூபா தான் ஃபீஸ் வெறும் பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரூபா ஃபீஸ் அதுவும் வந்து ஃபிஃப்த் இயரில் அரௌண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டைஃபண்ட் கொடுத்து அந்த பணத்தையும் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துட்றாங்க நீங்கள் ஹாஸ்டல் பட் கட்டின பணம் எல்லாமே ஸோ அரௌண்டு குரோர்ஸில் வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் குரோர் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர்ஸ் வந்து செலவாகுது ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து உங்களை ஃப்ரீயாக படிக்க வைக்கிறாங்க டாக்டராக அந்த சந்தர்ப்பத்தை எல்லாருமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் படிக்க முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களால் படிக்க முடியாது ஆனால் ஈஸியாக படிக்க முடியும் அதை என்னால் படிக்க முடியுங்கிற கான்ஃபிடென்ஸில் வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறாங்க அதாவது நம்ம செய்கிற செயலோட அவுட்கம் வந்து எப்பவுமே வந்து ஃபெயிலியராக இருக்கவே இருக்காது ஃபெயிலியர் இஸ் அன் ஆட்டிடியூட் ஃபெயிலியர் வந்து எப்பவுமே ஆட்டிடியூட் நாட் அன் அவுட்கம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் எந்த ஒரு செயலையும் நம்ம ப்ராப்பராக செஞ்சோம்னா அதற்கான அவுட்கம் வந்து கண்டிப்பாக ஃபெயிலியர் கிடையாது ஃபெயிலியருங்கிறது ஒரு ஆட்டிடியூடு தான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம வந்து எந்த எக்ஸாமும் எழுதலாம் நீட் எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எந்த எக்ஸாம் எந்த இல்லை எந்த லெவலுக்கு போகணும்னு நம்ம நினைச்சாலும் முயற்சி பண்ணோம்னா அந்த லெவலுக்கு போயிடலாம் நிச்சயமா நீட் மட்டும் தான் அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப பார்த்தா நீங்கள் ஜேஇக்கும் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதுலேயும் ஒரு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் காமிச்சிருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் அது சம்மந்தமாக சில விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்க முடியுமா ஓகே கிளாசிக் நீட் அகாடமி அப்படிங்கும்போது நீட்டில் மட்டும்தான் வந்து சக்ஸஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங் சக்ஸஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லை நீட் மட்டும்தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு க்ரைட்டீரியா இருந்தது பட் வந்து ஜேஇ எக்ஸாமுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் சேலத்துக்கே வந்தேன் இப்போ ஒரு வெறும் செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணணும் ஜேஇ மெயின் எக்ஸாமினேஷனில் அதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் எடுத்து அஞ்சனா அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி நைன்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ்னு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஜேஇலையும் வந்து கால் பதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஜேஇக்கும் கொஞ்சம் அதிகமான ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்து எப்படி நீட்டில் வந்து சாதாரண மாணவர்களை வந்து மருத்துவ கல்லூரிக்கு அனுப்பணுமோ அதே மாதிரி ஜேஇலையும் வந்து சாதாரண மாணவர்களை வந்து ஐஐடி என்ஐடிஸ்க்கு அனுப்பணும் ஏன்னா ஐஐடி என்ஐடிஸ்ங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு ட்ரீம் காலேஜஸ் நம்ம ஏன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான் பெரிய காலேஜ் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் பட் ஒரு இருபத்தி மூணு ஐஐடி முப்பத்தி ஒரு என்ஐடிஎஸ் இருக்குது இந்தியா ஃபுல்லாக அந்த கல்லூரிகளுக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் அதுவும் சேலம் ரீஜியன் மாணவர்கள் வந்து போகணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட பெரிய ஆசை அதுக்காக இன்டகிரேட்டடாக லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து படிக்கும்போதே வந்து இன்டகிரேட்டடாக வந்து என்சிஆர்டி ப்ளஸ் ஜேஇ ரெண்டுமே ஜேஇ நீட் ரெண்டுமே சொல்லி கொடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஜேஇ எழுதியிருக்கிறாங்க நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இன்டகிரேட்டரில் வந்து இப்போது ஃபஸ்ட் பேட்ச் எழுத போகிறாங்க அதிலிருந்தும் பெரிய ரிசல்ட்ஸ் வந்து எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நிச்சயமா ப்ளஸ் அடுத்ததான் இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா அறுநூற்றி எண்பத்தொம்பது மாணவர்கள் வந்துட்டு தமிழகமெங்கும் படிக்கிறாங்க
சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர்ஸ் வந்து தமிழ் மீடியத்தில் படித்து அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷையும் கற்றுக்கிட்டு இங்கிலீஷில் ட்ரைனிங் எடுத்து படித்து போயிருக்காங்க இங்கிலீஷ் ஜஸ்ட் அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு லாங்குவேஜ் தானே ஜஸ்ட் அந்த லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா முதலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் படிச்சிருந்தா தான் அறிவாளிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஜஸ்ட் இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர் இருக்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாகவும் கற்றுக்க முடியும் இங்கிலீஷ்னு அதை பற்றி அது ஏன்னா அதனால் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எந்த ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷனும் கிடையாது நீங்கள் வந்து படிக்கணுங்கிற ஆசை இருந்து முயற்சி பண்ண ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் இது இருக்கு இல்லைங்கிறத தாண்டி இதை நம்ம எழுதி ஆகணுங்கிற கட்டாயத்தில் இருக்கும் ஆனால் இது பெரிய ஒரு தேர்வே கிடையாது அப்படிங்கிறத இந்த நேர்காணல் மூலமா நீங்க வந்து உடைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் அண்ட் இவ்வளவு நேரம் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பொறுமையா பதில் சொன்னதுக்காக மிக்க நன்றி இன்னொரு நல்ல தருணத்துல சந்திக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம்